പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുവാനും തൗപ ചെയ്യുവാനും ഇസ്ലാം എത്രയാണ് കൽപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം എന്താണ് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയ വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയ ആളുകളെ പിന്നെ അതിന്റെ പേര് പിന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ അനുമോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തൗബ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണല്ലോ സൂറത്ത് തൗബ ആ സൂറത്ത് തൗബയിൽ മൂന്ന് സഹാബിമാരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ച ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സഹാബിമാർ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാൻ ഋതന്മാരായ മൂന്ന് സഹാബിമാരാണ് അവര് കൈബർ അലി അള്ളാഹുവനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഹിലാലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ രണ്ടു മൂന്ന് സഹാബിമാർ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പുറപ്പെടാതെ പിന്തി നിന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരിൽ വന്ന അപാകത ഒരു മാസക്കാലം അവരെ നബിയും സഹാബത്തും ബഹിഷ്കരിച്ചു അവസാനം അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുരുക്കി പറയാണ് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആയത്തിറക്കി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ വിവരവുമായിട്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൂതന്മാര് പോവുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും റബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമും സഹാബിമാരും കണ്ടപ്പോ മർഹബാ സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവരെ അനുമോദിക്കുകയും അവരോട് സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവരോടത്ത് ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് തെറ്റുവന്നു പോയവരിൽ ആ പിന്തിയ ആൾക്കാരല്ലേ വരുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ അവന്റെ പഴയ കാലം എടുത്ത് പിന്നെയും പറയും പിന്നെയും പറയും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ തെമ്മാടിത്തം പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവനെ അതിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് സഹോദരന്മാർ തയ്യ ചെയ്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്തതല്ലേ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഇന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരം കൈവന്ന് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹോദരന്മാർ വന്നു നിന്നപ്പോ പിന്നീട് അവരെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തപ്പോ ഇത് അവര് അന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ക്രൂരത കാണിച്ച യൂസുഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പോലും മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും നിങ്ങളെ പഴയ കാലം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇനി കുത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും ഇനി വിമർശിക്കുന്നില്ല യഹുഫിറുല്ലാഹുലക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അവൻ കാരുണ്യവാന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അറഹമുറാഹിമാണ് എന്നാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഒരു മോഷണം നടത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായി പക്ഷെ അയാൾ നന്നായി ആ കള്ളനല്ല വരുന്നത് എന്ന് പറയും ആളുകൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല എന്നോടൊരു അനുഭവസ്ഥൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പങ്കുവെച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് മദ്യപാനികളായ ആളുകൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് അവരെ വിശുദ്ധ കുറവാനും തിരുസുന്നത്തും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഇസ്ലാമികമായ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു സെന്ററിൽ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം അവിടെ ക്ലാസ്സുകളും ഉപദേശങ്ങളും കേട്ട് നന്നായി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയുണ്ട് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടക്ക് വാഹന ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അയാൾ ചോദിച്ചു അയാൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് അയാളുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആൾ തിരക്കിടില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്
ആ മനുഷ്യൻ ആ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരൊറ്റ വാക്ക് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയയാൾ നേരെ പോയത് ബാറിലേക്കാണ് വീണ്ടും കൂടി തുടങ്ങി ഒരാളെയും അയാൾ ചെയ്ത ഒരു നൻ ഒരു തിന്മയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയ ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനമാണത് അറിയാമോ ചരിത്രത്തിൽ മഹാനായ ഫുലൈറിബിന് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അയാൾ വഴിവിട്ട ഏതോ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ വരായ തോരുന്നത് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ വന്ന് അലക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് സമയമായില്ലേ ഇനിയും ഇനിയും അവർക്ക് നേരമായില്ലയോ എന്തിന് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കൊരു പേടി വരാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലേ ഒമാന ജലമിനൽ ഹത്തി ഹത്തില്ലെന്ന് സത്യത്തില്ലെന്ന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിന് മനുഷ് മനുഷ്യന്റെ ആ മനസ്സിന് ഒരു മാറ്റം വരാൻ ഒരു പേടി വരാൻ ഇനിയും നേരമായിട്ടില്ലയോ എന്ന് അള്ള ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ വചന അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ പറയാണ് അൽ ആൻ അതെ സമയമായിട്ടുണ്ട് നേരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി ഞാൻ മടങ്ങി ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി പിന്നീട് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ താബിഴി പണ്ഡിതനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനൽ മുബാറക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിനൽ മുബാറക്ക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂമിപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളെയും ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അഫ്ദലുമിനൽ ഫുലൈലിബിന് അയ്യാദ് ഫുലൈലിബിന് അയ്യാദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളെ ഇന്ന് ഭൂമിപ്പുറത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അൽ മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് താബി അഴി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഫുലൈലിനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ളവരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ആ മാറ്റം മാറാൻ കഴിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലൂടെ പോയില്ലേ അബദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടരുത് പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ധാരാളം ധാരാളം പാപങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളോട് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് എന്തു തന്നെ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ പറയൂ നബിയെ കാരുണ്യത്തിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശമുറിഞ്ഞു പോകരുതേ അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരുന്നവനാണ് അവനേറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് കരുണ കരുണാവ നിധിയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മടിച്ചു നിൽക്കാറ് നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കണം തൗബ എന്നെന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പ